ஏ ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு குரி முறை ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து ஒரு ஃபீச்சர் ஃபைல்னா என்ன ஒரு ஃபீச்சர் ஃபைல் எப்படி எழுதுறது மல்டிபிள் சினாரியோஸ் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ இந்த சினாரியோஸ்லாம் வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ குக்கும்பர் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபீச்சர் ஃபைல் இருக்கும் அது வந்து சிம்பிள் பிளெயின் இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருக்கும் இதை வந்து செலினியம் கோடோடு நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ அது வந்து ஸ்டெப் டெஃபினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரன்னர் ஃபைல் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ மொத்தமே மூணு விஷயம் தான் ஒன்று ஃபியூச்சர் ஃபைல் இன்னொன்று வந்து ரன்னர் ஃபைல் இன்னொன்று வந்து ஸ்டெப் டெஃபினேஷன் ஃபைல் ஸோ இந்த வீடியோவில் ரன்னர் ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் ஸ்டெப் டெஃபினேஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போத்துக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்லாஷ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கமெண்ட் ஆகிடும் ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எஸ்ஆர்சி டெஸ்ட் ஜாவா பேக்கேஜ்குள்ளே ஒரு பேக்கேஜ் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ பேக்கேஜ்குள்ளே ஒரு பேக்கேஜ் அந்த பேக்கேஜோட பேர் வந்து டெஸ்ட் ரன்னர் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கலாம் ஓகே ஸோ டெஸ்ட் ரன்னர் பேக்கேஜ்குள்ளே ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த கிளாஸோட நேம் பார்த்திங்கன்னா ரன்னர் டாட் ஐ மீன் ரன்னர் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறேன் ஓகே சரி இப்போ இந்த ரன்னரில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து குக்கும்பர் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அனிட்டேஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெஸ்ட் என்ஜியில் ஆல்ரெடி நம்ம லேர்ன் பண்ணிருவோம் அட் டெஸ்ட் அட் பிஃபோர் மெத்தட் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய அனிட்டேஷன் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ அதே மாதிரி குக்கும்பர்லேயும் இருக்குது பட் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அட் டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே எழுதுவோம் இந்த குக்கும்பர் ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் கிளாஸ்க்கு வெளியே வந்து எழுதுவோம் அதாவது கிளாஸ்க்கு மேலே வந்து எழுதுவோம் ஓகே ஸோ அட் தி ரேட் குக்கும்பர் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா சஜஷன் வந்துடும் ஸோ இது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குக்கும்பர் டாட் ஏபிஐ டாட் குக்கும்பர் ஆப்ஷன்ஸ் என்ற பேக்கேஜ்குள்ளேருந்து வருது ஓகே ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம இப்போ ஒன்றுனா போவோம் ஸோ இந்த குக்கும்பர் ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோடய ஃபியூச்சர் ஃபைல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அது சொல்கிறதுக்காக ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அரே வந்து அக்செப்ட் பண்ணோம் அரேனா இந்த மாதிரி கேர்லி பிரேசஸில் கொடுப்போம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வந்து நம்ம சைஸ் டினோட் பண்ணோம் கேர்லி பிரேசஸில் வந்து நம்ம சைஸ் வந்து டினோட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ அரே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கேர்லி பிரேசஸில் கொடுக்கலாம் அண்ட் உள்ளே வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்காக வந்து ஃபியூச்சர் ஃபைலோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லணும் ஓகே எப்போவுமே வந்து குக்கும்பர் பொறுத்த வரைக்கும் டாட் ஸ்லாஷ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுக்காம எப்போவுமே எஸ்ஆர்சிலேருந்து வரணும் ஓகே ஸோ எஸ்ஆர்சி ஸ்லாஷ் டெஸ்ட் ஸ்லாஷ் ஜாவா ஸ்லாஷ் லாகின் டாட் ஃபியூச்சர் ஓகே ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலில் மட்டும் எடுக்கும் லாகின் டாட் ஃபியூச்சர் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபியூச்சர் ஃபைலில் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் சப்போஸ் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸும் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா எஸ்ஆர்சி டெஸ்ட் ஜாவா வரைக்கும் கொடுத்தா போதும் லாகின் டாட் ஃபியூச்சர் வேணாம் அண்ட் இந்த லாகின் டாட் ஃபியூச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது ஒரு பேக்கேஜ்குள்ளே இருக்குது ஸோ நம்ம அதையும் கால் பண்ணோம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஃபைல் எங்கே இருக்குது எந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் நீங்கள் லாகின் டாட் ஃபீச்சர் கொடுத்தா அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் மட்டும் ஓடும் சப்போஸ் இதை வந்து எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் ஃபைல் வந்து ரன் ஆகும் நம்ம கேஸில் வந்து ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ எப்படி கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் ஓகே ஸோ இப்போத்துக்கு நான் ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்லாஸ் லாகின் டாட் ஃபீச்சர் அப்படின்னே வைக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன ஆப்ஷன் கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரை ரன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அண்ட் இங்கே வந்து ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஓகே ட்ரை ரன் அப்படின்னா கோடை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் வந்து நம்மளோட ஃபியூச்சர் ஃபைலும் ஸ்டெப் டெஃபினேஷன் ஃபைலும் மேப் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேப்பிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு புது ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று அதாவது பேக்கேஜ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் அது வந்து ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகே அண்ட் அதுக்குள்ளே இன்னொரு கிளாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அது வந்து
ஃபங்க்ஷனாக நிறைய இடத்துல இருக்கும் அது எப்படி குக்கும்பருக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இங்கே ஃபியூச்சர் ஃபைலில் இந்த கிவனுக்கு அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதை அப்டே காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே ஸ்டெப் டெஃபினிஷனுக்குள்ளே அட் தி ரேட் கிவன் அந்த அனோட்டேஷனை வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நம்ம வந்து அதை கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டெப்புக்கு வந்து ஓகே என்னோடய ஸ்டெப் டெஃபினேஷன் வந்து இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இதை தான் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குக்கம் ஒர்க் வந்து தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி மற்ற எல்லா ஸ்டெப்ஸுக்கும் வந்து நம்ம பண்ணோம் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கரெக்டாக இப்போ இங்கே வந்து ஆறு ஸ்டெப் இருக்குது நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் ஒரு பத்து பன்னெண்டு ஸ்டெப்ஸு அந்த மாதிரி ஒரு இருபது முப்பது ஃபியூச்சர் ஃபைல் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் உட்காந்து ஸ்டெப் டெஃபினேஷன் மெத்தட்ஸ் எழுதணும்னா கண்டிப்பாக கஷ்டம்தான் கரெக்டாக மெத்தட்னால் இந்த மாதிரி மேப்பிங் பண்ணுறதும் இந்த மாதிரி மெத்தட் எழுதுகிறோம் உள்ள இருக்கிற சிலேனியம் கூட அவிசாக நம்ம தான் எழுதுகிறோம் வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது அதுக்கு தான் சம்பளம் வாங்குகிறோம் பட் இந்த மெத்தட்ஸ் எழுதுறத வந்து நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரை ரன் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் க்ளூ அப்படின்னு சொல்லணும் க்ளூனால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா க்ளூனால் வந்து என்னோடய ஃபியூச்சர் ஃபைல்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இதை கமெண்ட் பண்ணுறேன் கமெண்ட் பண்ண முடியாதா ஓகே கமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே நான் இதை வந்து ரன் பண்ணுறேன் ரன்னர்ஸ் டெஸ்ட் என்ஜி ஓகே ரன்னர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே வரல ஏன் வரல அப்படின்னா ஒரு ஜாவா ஃபைல் இல்லை ஒரு ஜாவா கிளாஸை ரன் பண்ணால் என்ன வேணும் ஒன்று மெயின் மெத்தட் வேணும் இல்லைனா வந்து அட் டெஸ்ட் டெஸ்ட் என்ஜி வேணும் இல்லைனா ஜே யூனிட் வேணும் இல்லைனா த்ரெட் கான்செப்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது வேணும் கரெக்டாக இங்கே வெறும் ஒரு கிளாஸ் தான் இருக்குது மேலே குக்கும்பர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிளாஸை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டென்ஸ் பண்ணோம் ஒரு ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் டெஸ்ட் என்ஜி குக்கும்பர் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிடணும் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே வந்து அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பண்ணணும் குக்கும்பர் ஆப்ஷன்ஸோடு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி எழுதியிருப்பாங்க குக்கும்பர் டீமே வந்து எழுதி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அது வரி பண்ண வேண்டாம் இப்போ நான் ரெட் கிளிக் பண்ணி ரன்னர்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா டெஸ்ட் என்ஜி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது ஸோ இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆஃபீஸாக யார் யார் வரும் ஸோ இந்த கன்சோலில் இப்போ போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட் வந்திருக்கு ஒன்று ஸ்கிப்பாக இருக்குது எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகலை மேலே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன சொல்லுது யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் மிஸ்ஸிங் ஸ்டெப்ஸ் வித் த ஸ்னிப்பெட்ஸ் பிலோ அப்படின்னு சொல்லுது ஸ்னிப்பெட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சும்மா ஒரு கோடு தானே ஒரு கோடோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னு சொல்லி கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அட் தி ரேட் கிவன் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு அப்புறம் யூசர் ஷுட் நேவிகேட் டு தி அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு அட் தி ரேட் கிவன் போட்டு யூசர் கிளிக்ஸ் ஆன் தி லாகின் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு ஸோ நம்ம எழுதிருக்கிற எல்லா ஸ்டெப் டெஃபினேஷனுக்கும் மெத்தடும் அந்த மேப்பிங் அட் தி ரேட் கிவன்லாம் போகிறோம்ல அது எல்லாமே கொடுத்துருக்கு ஓகே பட் நீங்கள் என்ன கேட்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து யூசர் ஷுட் அவாய்ட் யூசர் ஷுட் நேவிகேட் டு திஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி மேப் பண்ணிட்டோம் அது ஏன் வர் திருப்பியும் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னன்னா இப்போ நம்ம வந்து க்ளூ பண்ணணும் க்ளூ அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் வந்து ஸ்டிக் பண்ணுறது க்ளூவோட ஜென்ரல் மீனிங் என்ன கம் சொல்லுவோம்ல ரெண்டுத்தையும் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ என் ஃபியூச்சர் ஃபைல் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ என் ப்ராஜெக்டில் ஏகப்பட்ட கிளாஸ் ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அது குக்கும்பர் போய் எல்லா கிளாஸ் ஃபைலில் தேடுமா கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது நம்ம சொல்கிற இடத்துல மட்டும் தான் தேடும் ஸோ க்ளூ வந்து அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே போயிட்டு நான் வந்து அந்த வெறும் பேக்கேஜ் நேமை மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஒன் ஒரு விஷயம் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஃபியூச்சர் ஃபைலில் பொறுத்த ஃபியூச்சர்ஸ் என்ற ஆட்ரிபியூட் பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்ஆர்சி டெஸ்ட் ஜாவா ஸ்லாஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபைல் நேம் கொடுக்கணும் பட் க்ளூ பண்ணும்போது அந்த பேக்கேஜ் நேம் உங்கள் கிளாஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த கிளாஸோட பேக்கேஜ் நேம் மட்டும் தான் கொடுக்கணும் இங்கே ஏதாவது தப்பு பண்ணிங்க அப்படின்னா க்ளூ கரெக்டாக ஆகாது இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ கன்சோலில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு மேப்பிங் இந்த இதில் யூசர் ஷுட் நேவிகேட் டு த அப்ளிகேஷன் அது வரல நெக்ஸ்ட்லேருந்து வந்திருக்கு ஓகே அது ஏன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி அந்த ஸ்டெப் வந்து மேப்பிங் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ மேப்பிங் முடிஞ்சது அதை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்காது மிஸ்ஸிங் ஸ்டெப்ஸை மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கும் ஓகேயா ஸோ இது கிளியர் ஸோ அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி
உள்ள சம் கமெண்ட் அண்ட் ஒரு த்ரோ இருக்குது அந்த த்ரோ வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்புறம் ஓகேவா பட் மேலே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஜங்க் கேரக்டர்ஸ் வந்திருக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம் கொஷின் மார்க் சம் திங்லாம் வந்திருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து ஜங்க் கேரக்டர்ஸ் ஜங்க் கேரக்டர்ஸ் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோனோக்ரோம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் போயிட்டு ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துடணும் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன்னஸ் டெஸ்ட் எஞ்சி டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கன்சோல் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படி சூப்பராக இருந்தது சூப்பராக ஆயிடுச்சா ஐ மீன் ஜங்க் கேரக்டர்ஸாக இருந்தது சூப்பராக ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒன் சினேரியோஸ் ஒன் அன்டிஃபைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக வருது அந்த நம்பர் அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே வந்து வரலை ஓகே அண்ட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னமோ யூ யூ அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு அதாவது அன்டிஃபைண்டுன்னு அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் நம்ம வந்து மேப் பண்ணியிருக்கோம் எதை மேப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை வந்து யூசர் ஷுட் நேவிகேட் டூ த அப்ளிகேஷன் அதை வந்து மேப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அது வந்து இங்கே கரெக்டாக இருக்குது பட் அந்த சிஸ் அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கேயுமே வரல ஓகே அது ஏன் வரல அப்படின்னா நம்ம ட்ரை ரன் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் ஸோ ட்ரை ரன் போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸிக்யூட் வந்து ஆகாது அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அது காட்டலை ஸோ அது காட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கன்சோலில் போயிட்டு மிஸ்ஸிங் ஆன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து காப்பி பண்ணி போகிறோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஸ்டெப் டெஃபினேஷன் கிளாஸில் போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிட போகிறேன் ஓகே அண்ட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா தென்லாம் வந்து இம்போர்ட் ஆகலை வென்னெல்லாம் இம்போர்ட் ஆகலை ஸோ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஓ கொடுத்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே வந்து இம்போர்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு லைன் தேவையில்லை ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த சிஸ்டம் டாட் ஆட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் வருதா இல்லைன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வாட்டி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் மிஸ்ஸிங் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸு சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸும் வந்திருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ யூ அது போயிடுச்சு யூனா அன்டிஃபைண்டுன்னு அர்த்தம் நம்ம இப்போ டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் பட் எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகலை எனக்கா ட்ரை ரன் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரை ரன்னை வந்து ஃபால்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெகோஷியேட் பண்ண போகிறேன் அண்ட் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா கன்சோலில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே ஃபஸ்ட்டே வந்து ஐ எம் ஹியர் அந்த நம்மளோட சிஸ்ட் ஹவுஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இந்த சிஸ் அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட் பதில் அவிசாக நம்மளோட ஜாவா கோடு எல்லாம் வேலை முடிஞ்சிடும் ஓகே அண்ட் இங்கே வந்து க்ரீன் கலராக வந்திருக்கு எனக்கா நான் ரைட் கிளிக் ரன்னர்ஸ் பதில் கவரேஜ் ஆஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அதை கிளியர் பண்ணோம் இங்கே கவரேஜ் அப்படின்னு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன்று இருக்கும் அவனை கிளிக் பண்ணி ரிமூவ் ஆல் செஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போயிடும் ஓகே சரி அவ்வளோதான் இந்த வீடியோக்கு அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபைல் இருந்திருக்கு அந்த ஃபியூச்சர் ஃபைல்ஸ்க்கு எப்படி ஸ்டெப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அண்ட் ஸ்டெப்ஸு கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த ரன்னர் கிளாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரன்னர் கிளாஸில் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபீச்சர் ஃபைலோட லொக்கேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ட்ரை ரன் அப்படின்னா சும்மா மேப்பிங் வந்து ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் கூட வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது ஸோ எப்போவுமே ட்ரை ரன் வந்து ஃபால்ஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க வெறும் ஸ்னிப்பெட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ட்ரை ரன் இக்கு ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் க்ளூ அப்படின்னா என்னோடய ஃபீச்சர் ஃபைலும் என்னோடய கிளாஸ் ஸ்டெப் ஃபைலும் ஸ்டெப் டெஃபினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த இதில் வந்து சொல்கிறோம் ஓகே ரெண்டும் அப்படின்னா லைக் ஃபீச்சர் ஃபைல் இந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது ஸ்டெப்ஸ் க்ளூஸ் ஸ்டெப் டெஃபினேஷன் இந்த இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக க்ளூ யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்னிப்பெட் ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக அண்டர் ஸ்கோரில் வரும் பட் நம்மளுக்கு கேமல் கேஸ் வேணும்னாலும் நம்ம கேமல் கேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் மோனோக்ரோம் வந்து ஜங்க் கேரக்டர்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக அவ்வளோதான் குகும்பர் வந்து ரொம்ப ஈஸி நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப் டெஃபினேஷன் ஃபைலில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எழுத போகிறோம் ஸோ உள்ளே வந்து செலினியம் கோடு வந்து எழுத போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்பவே ஈஸி கான்செப்ட் தான் ஒரு ஃபீச்சர் ஃபைல் இருக்கும் ஒரு ரன்னர் ஃபைல் இருக்கும் ஒரு ஸ்டெப் டெஃபினேஷன் ஃபைல் இருக்கும் மூணுத்தையும் சேர்த்து எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் குக்கும்பர் ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ஆப்ஷன் ஓ